。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，两代史莱克七怪大战已经开启。在这场战斗中，霍雨浩和王东两人的武魂融合技再次大显神威。就连六十四级的戴耀恒都被黄金之路击中后，变成了黄金人，失去战斗力。可见霍雨浩与王东的黄金之路实在太强大。在赢得这场战斗后，霍雨浩和王东被调换，加入了戴耀恒队伍。刚开始，戴耀恒还不太愿意接受霍雨浩和王东两人，更是嫌弃霍雨浩只有两个白色魂环。但是奈何这是玄老的命令，众人都不敢有任何违抗，戴耀恒只能无奈地接受了霍雨浩和王东。不过在战斗中，却被霍雨浩惊人的实力和双生武魂震惊到。在霍雨浩和王东的加入后，戴耀恒队伍也战胜了马小桃队伍。此时，戴耀恒主动欢迎霍雨浩，甚至还要拉拢霍雨浩，和霍雨浩搞好关系，把自己和弟弟戴华斌撇清关系。在这场战斗结束后，玄老还宣布了一件事，就是让新一代史莱克七怪加入史莱克监察团。监察团其实就是史莱克学院的内院，而玄老就是监察团的副团长。每一位史莱克内院的学员都是监察者，主要负责监管大陆上的魂师，维护大陆的和平。一旦大陆上出现一些恶性事件，或者是有魂师作恶，监察团就会出手解决。而每一位内院学员一共要完成三十项监察任务，才能顺利从史莱克学院毕业。每一项任务都是极为棘手。而且非常危险，随时都有可能遭遇生命危险，所以每一人都要慎重考虑是否加入监察团。而新一代史莱克七怪的七人毫不犹豫地全部加入了监察团，他们坚定的眼神让玄老非常欣慰。作为监察团一员的戴耀恒，他已经完成了二十八个任务，还差两个任务，戴耀恒就可以毕业了。在新一代史莱克七怪刚加入监察团后，玄老就为他们安排了第一个任务。随即，马小桃就宣布了这项任务，就是去日月帝国和星罗帝国交界处去剿灭一群盗匪。这群盗匪非常凶残，做尽各种坏事，对过境的客商全部遭到掠夺，不留活口。这次的任务是两代史莱克七怪一起去执行，并且还是九十八级玄老亲自带队。就是为了保证史莱克七怪的安全，可是让人意外的是，即使在玄老的保护下，上一代史莱克七怪还被团灭，造成一死六重伤的局面。主要是因为他们在执行任务中遇见了一名邪魂师，这名邪魂师自称是死神使者，虽然只是一名五十多级的魂王，但是这名邪魂师拥有亡灵魔法，能控制死去的魂师自爆身体，直接就将上一代史莱克七怪全部被炸倒。出其不意的爆炸，让没有防备的七人死伤惨重，就连玄老也没能及时救下众人。